ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்டா எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் நம்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்பையோட டுட்டோரியல்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க ஸோ நம்பை அப்படிங்கிறது பைத்தானில் இருக்கிற ஒரு பேக்கேஜ் ஸோ இந்த பேக்கேஜ் வந்து இந்த பேக்கேஜ் வச்சு நம்ம வந்து அரை ரிலேட்டடான நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பைத்தானில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக பைத்தானில் இருக்கிற அறையை வச்சு நம்ம வந்து நிறையா ஒர்க் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த நம்பை அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த நம்பை அப்படிங்கிறது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி ஸோ இந்த நம்பை வந்துட்டு நம்ம பைத்தானில் இருக்கிற லிஸ்ட்னாலும் சரி பைத்தானில் இருக்கிற அரைனாலும் சரி அதை விட நிறைய அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நிறைய அட்வான்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த நம்பை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அதே போல் இந்த நம்பை பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் சயின்டிஃபிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்னும் மேத்தமெட்டிக் கேல்குலேஷன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நம்ம வந்து இந்த நம்பை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்பை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதே போல் நம்பைக்கும் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருந்த லிஸ்ட் அதிலலாம் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நம்பை பற்றி நம்பையோட ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட்டாக உங்கள் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பை வந்து இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் வந்து பைத்தான் இன்டர்பிரேட்டரில் போயிட்டு நான் இம்போர்ட் நம்பை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோ மாடியூல் நேம் நம்பை அப்படின்னு வரும் ஸோ எல்லோரும் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்பை வந்து அந்த பேக் இதில் வந்து இருக்காது ஏன் அப்படின்னா இந்த நான் ஆல்ரெடி சொன்னது இந்த நம்பை அப்படிங்கிறது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி நீங்கள் வந்து இந்த நம்பையை யூஸ் பண்ணணும்னா இதை நீங்கள் உங்களோட ப்ரோக்ராமில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ சாரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இதை வந்து உங்கள் சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த நம்பை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டத்தில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிப் இன்ஸ்டாலர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பிப் அப்படிங்கிற இந்த இன்ஸ்டாலர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லா மாடியூலுமே பைத்தானுக்கு வந்து நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து விண்டோஸ் சிஸ்டத்தை எல்லாத்துலையுமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணால் பிப் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் ஸ்பேஸ் என்ன மாடியூல் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த மாடியூல் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து நம்பை பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பை இப்போ நம்ம இப்படி கொடுத்ததுமே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம விண்டோ நம்ம இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் இருந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்பை இருக்கிற அந்த சர்வரில் நம்ம கனெக்ட் ஆகி ஸோ அங்கேருந்து பேக்கேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி நமக்கு வந்து நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து நம்பையை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துரும் இது உங்களுடைய இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து உங்களுடைய இன்டர்நெட் எப்படி இருக்குதோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி இது வந்து அதோட டவுன்லோடிங் ஸ்பீடு வந்து மேபி டிஃபெண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டிங் கலெக்ட் இன்ஸ்டாலிங் கலெக்டட் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ நம்பையிலேருந்து பேக்கேஜஸ் கலெக்ட் பண்ணி இப்போ நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால்டு நம்பை ஸோ நம்பையை வந்து நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நான் வந்து திரும்பியும் பைத்தானோட இன்டர்பிரேட்டர் போய் பார்க்குறேன் இன்டர்பிரேட்டர் போயிட்டு இப்போ இங்கே வந்துட்டு இம்போர்ட் நம்பை கொடுத்து பார்க்குறேன் இம்போர்ட் நம்பை கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து எரர் அடிக்காம ஸோ அந்த நம்பை அப்படிங்கிற அந்த பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இதான் வந்து நம்ப இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இது நார்மலாக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து பைச்சாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பைச்சான் கம்பைலர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து சாரி பைச்சாம் ஐடி யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் நம்பை எப்படி இது டிஃபால்ட்டாக வந்துடுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பைச்சாம் இன்டர்பிரேட்டர் இன்டர்பிரேட்டர் நீங்கள் தான் வந்து இந்த நம்பையை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இம்போர்ட் நம்பை அப்படின்னு சர்ச் பண்ண டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து எரர் அடிச்சிருக்குது ஸோ என்ன எரர்னா நோ மாடியூல் நேம்டு எம் நம்பை அப்படின்னு வந்துருக்கு பட் நம்ம வந்து நம்முடைய சிஸ்டத்தில் வந்து நம்பையை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் பட் பைச்சாம் வந்து இன்னும் அந்த நம்பையை அக்செப்ட் பண்ணல ஸோ பை பைச்சாமுக்கு எப்படி இன்செட் பண்ணால் ஃபைல் போய்க்கோங்க ஃபைலில் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட் நேம் ஸோ நான் வந்து நம்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் நேம் வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிள் நேம் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த நேம் கொடுத்துக்கோங்க அதில் பை ப்ராஜெக்ட் இன்டர்பிரேட்டர் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா
np அப்படின்னு சொல்லி இம்போர்ட் பண்ணிக்கேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து நம்பையை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதை வந்து பைச்சாம்னே எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் இனி நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அந்த நம்ம பைத்தானில் இருக்கிற லிஸ்ட்டுக்கும் நம்பையில் இருக்கிற அரை லிஸ்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னுட்டு ஸோ அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எல் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே போல் எல் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இப்படி ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இப்போ நான் இந்த ரெண்டு லிஸ்ட்டையுமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை ஃபஸ்ட் வேல்யூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் வேல்யூவை செகண்ட் வேல்யூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் த்ரீ ஈக்குவல் டு எல் இன்டு எல் டூ அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நம்மளுடைய நார்மல் லிஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் எல் த்ரீ ஸோ எல் த்ரீ நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா கேனாட் மல்டிப்ளை சீக்வன்ஸ் பை நான் இன்ட் ஆஃப் டைப் லிஸ்ட் ஸோ நம்ம இதை இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எப்படி தான் பண்ணியாகும்னா இதோட இண்டெக்ஸ் கொண்டு இதோட இண்டெக்ஸ் ஸோ இப்போ எல் ஆஃப் ஜீரோவில் இருக்கிறத எல் டூ ஆஃப் ஜீரோ கூட நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் இதில் இருக்கிறத வந்து உங்களால் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து வந்துருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம பைத்தானோட நார்மல் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு லிமிட்டேஷன் சப்போஸ் அதே இது நீங்கள் இப்போ இதை வந்து ரெண்டையுமே எனக்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இப்போ இது இண்டெக்ஸ் இல்லாமல் ரெண்டு லிஸ்ட்டையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணால் எனக்கு வந்து அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு வந்து கன்கார்டினேட் பண்ணி கொடுத்துருது எல் எல் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு லிஸ்ட்டையுமே வந்து எனக்கு வந்து கன்கார்டினேட் பண்ணி ஒரே லிஸ்ட்டாக கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலாக லிஸ்ட்டில் பண்ணுற ஒரு இது ஸோ இதனால் நமக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைனா ஒரு அரை ப்ராசஸிங்கே நம்மளால் வந்து முழுமையாக பண்ண முடியல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த ஒன்னை கொண்டு இந்த ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த டூ கொண்டு இந்த டூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அட்ட சிங்கிள் ஷாட்டில் அப்படின்ட்டு பட் நம்மளால் அதை பண்ண முடியல பட் இதை இதை நம்ம வந்து நம்பையில் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின் பாருங்கள் என்பி லிஸ்ட் என்பி லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து தெரியாது என்பிஎல் ஒன் ஈக்குவல் டு என்பி டாட் ஸோ அது இது எல்லாத்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெத்தட் இதெல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு அடுத்து வர ஒவ்வொரு டூட்டோரியலும் சொல்கிறேன் இதில் ஒரு இப்போ நம்ம லிஸ்ட்டில் பண்ண அதே ஆப்ரேஷன்ஸை மட்டும் இங்கே பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அப்படிங்கிறது ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் என்பிஎல் டூ ஈக்குவல் டு என்பி டாட் அரே ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கேன் அதே NPL2 ஸோ இப்போ பிரிண்டில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎல் த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கிட்டு நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துருக்கு பட் இதே இதை தான் நம்ம வந்து பைத்தான் லிஸ்ட்டில் பண்ணோம் அப்போ நமக்கு என்ன ஆச்சு நமக்கு வந்து இறர் அடிச்சுட்டு அதே போல் இதை நம்ம வந்து ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சு கன்கார்டினேட் ஆச்சு அதே இதுன்னா இப்போ வந்து நம்பையோட அந்த அறையை நான் வந்து கன்கார்டினேட் பண் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதோட இண்டெக்ஸ் அது கூட நம்மளுக்கு வந்து ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி வந்துருச்சு ஸோ ஒரு ஹோல் ஒரு ரெண்டு ஹோல் அரை ஒரு லிஸ்ட் வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது ஒரு அரை லிஸ்ட் நம்மகிட்ட இருக்குது அதில் இருக்கிற வேல்யூ ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட்டில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணனாலும் சரி டிவைட் பண்ணனாலும் சரி இல்லை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணாலும் சரி எதை பண்ணனாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் பட் இது எல்லாம் பைத்தான் லிஸ்ட்டில் நம்மளால் பண்ண முடியாது அதே போல் மெமரி யூசேஜாக இருந்தாலும் சரி ஆக்சஸிங் ஃபாஸ்ட் இப்படி எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே பைத்தானில் இருக்கிற இதை டிஃபால்ட் இதை விட நம்பையில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவும் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாகவும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து நம்பையை வந்து இந்த டேட்டா ப்ராசஸிங் இந்தந்த சயின்டிஃபிக் கேல்குலேஷன் அதே போல் மேத்தமெட்டிக் கேல்குலேஷன் எல்லாத்துலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு நம்பையை பற்றின ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் வர ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்பையை பற்றின டீப்பாக என்னென்னலாம் அதில் இருக்குது ஸோ இன்னும் என்னென்ன ப்ராசஸிங்ல